Доброе время суток, поклонники бокса. Следующий поединок, который обсудим, Мадиев Кэш, Феликс Кэш, британец. Так, почему я этот бой, бой обсуждаю? Как бы вставку я на него не делал. Помните, вы прям в этот же день, что ли, попросили меня дать прогноз. Мой прогноз был то, что, чтобы победить Кэша, нужно нокаутировать. Так оно произошло. Победу отдали Кэшу. Считаю, победу отдали ну, нормально заслуженно. В любом другом, в любой другой стране было бы то же самое, поэтому сильно-то э, возмущаться не нужно. Почему, ребята? Потому что, смотрите, первый раунд 2 очка давайте Мадиеву отдадим, последний раунд 3 очка Мадиеву отдадим, и того счет 95-92. Потому что все остальные раунды отдадут Феликсу Кэшу. Не работая, выбрасывая столько малых ударов, столько мало ударов, Никогда никто вам ничего не отдаст. Нигде. Забудьте. Если вы идете, вам нужно драться, биться, выбрасывать много ударов. Поэтому, друзья, здесь все закономерно. Понятно, фанаты Мадиева сейчас будут возмущаться, что-то писать даже в комментариях. Но вы, друзья, ошибаетесь. С другой стороны, давайте дадим совет человеку. И нормально ли все произошло? Ну, сначала нормально или нет. Я считаю, ребята, то, что хорошо, что отдали победу Феликсу Кэшу, так как Мадеев проиграл, как мы хотели, не нокаутом. Мы проверили в этом бою, что у Мадеева голова крепкая, потому что столько ударов пропускать, до да по 4, до да силовых. Конечно, ну, можно сказать, что Кэш не знает на кутер, не, не на кутер, да? Статистика-то бойца бьющего, но опять кого он бил, кого не бил. Правильно? Поэтому, видите, что? Будем считать, что голова крепкая. Второй вопрос. Нокаутирующий ли удар у Мадиева? Вот, вот этот вопрос, который вас интересует, разберем. Конечно, нет. Потому что Феликс Кэш, возможно, невозможно, а так оно и есть. Просто боксер со стеклянной телестью, как мы видели. Почему со стеклянной? Потому что, если был Мадиев, Мадиев тяжелый нокаутер, я бы Феликс не у не встал, а он встал и продолжал вот эти все вещи. И на пути у Мадиева будут бойцы, у которых, которые вот от этих пропусков, которые пропустил Кэш, будут только улыбаться и продолжать дальше перебивать тебя. А в тот момент, когда было, была, была небольшая драка такая, да, Мадиев Кэш, Кэш не уступал в этой драке. Так, далее. Вот смотрите, я буду искать в этом поединке положительные моменты. Во-первых, Мадеев извинился, изменился это раз, изменился в правильном направлении. То есть, вы выбросил все лишнее из, из бокса, потому что нужно будет еще биться 12 раундов, и лишние движения отбросил, это раз. Далее, он сейчас не, убега, не бегает, не скачет, вот это, не двигается в отходе. Он сейчас принимает плотный бой, это хорошо, это два. Далее, 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 он идет за нокаутом. Это минус, потому что ты не нокаутер, боец. И бойцы, у которых там головы вообще чугунные, ходить, чтобы нанести один удар. И если ты не нокаутируешь оппонента, то все, бой ты проиграешь. Правильно? Любой бой. Потому что вот с этим количеством ударов, которые сейчас у Мадиева, никто никогда нигде победу не отдаст. Это вы уже знаете. Но вот направление правильно есть. Молодость есть у Мадиева, у Магомеда. Что нужно делать? Вот это направление просто развивать. Что не хватает? Нужен блок. Нужен жесткий блок. Его нужно набивать. Нужно правильно держать руки. Это раз. Второе. Нужно уметь работать в клинче и на ближней дистанции. Клинч ближней дистанции и сближаться, потому что боец Мадиев не, ну, получается не очень высокий для этой весовой категории, так как, видите, кэш он еще выше на 5 сантиметров. Ему нужно будет врываться туда, а когда ворвется, нужна работа от блока. Все, вот эти моменты нужно развивать и развивать их сейчас будет нужно дома с нашими бойцами, потому что... Шаг вперед все равно будет, но уже в следующий раз, когда он подойдет к такому бою, да, ну, к титульному, э, к более-менее титульному, давайте так скажем, 
то он себя должен уже показать во всей красе. И мы должны с вами сказать, посмотрев на бой, что этот Мадиев уже совсем другой боксер. Уже этот Мадиев должен идти вперед. И мы не будем с вами бояться то, что вот с тем багажом, который у него есть, он поднимется выше и не получится что-то там ну, жестокое, да? что-то там ужасное. Ну, не получится, как вот Сабриэль Мати э, с Дадышев, да, или еще какие-то моменты. То есть он должен быть готов к выбрасыванию вот столько ударов. В тренировочном процессе за раунд минимум 100 ударов. Минимум 100 ударов в спарринге. Если ты стоишь, выбросил 20-30 ударов. Все, дальше идти нечего. Перебьют, забьют, вымахайся, уничтожат. Вот такие дела, ребята. Так, в двух словах. Ничего страшного не произошло. Раз. Боец молодой. Два. Все лишнее выкинул. Три. Все, что есть, поправить, улучшить. Функционалку то же самое улучшить. Но функционалку улучшать нужно тоже уметь. Как бы. Ну и все, в принципе, друзья. Не забывайте подписаться на наш канал. Будем надеяться, что наши бойцы, смотря нас, будут исправляться и Радовать нас своими поединками. Всем удачи!